আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমি এমডি আবু বাসা সিদ্দিকী আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি আজকে আপনাদেরকে ব্রিফ করব টোপোলজির মাধ্যমে কিভাবে মোবাইল ফোন কাজ করে এবং টেলিকমিউনিকেশনের বেসিক প্রিন্সিপাল কি সে সম্পর্কে আলোচনা করব আশা করি আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার সাবস্ক্রাইব একটা ক্লিক দিবেন তো দেরি না করে শুরু করা যাক সুপ্রিয় বন্ধুরা আমি টোপোলজির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মোবাইল ফোন কাজ করে তো আমি টোপোলজিটা আগেই এঁকে নিয়েছি যাতে সময় ট্যাঙ্কিল না হয় সেই জন্য আমি আগেই এঁকে নিয়েছি তো সাধারণত নিচু জমিতে বা বাড়ির ছাদে যে টাওয়ারগুলো দেখা যায় তো এগুলোকে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় বিটিএস বলে বেস টান্স রিসিভার স্টেশন তো নিচু জমিতে যে টাওয়ারগুলো দেখা যায় সেগুলোকে গ্রিনফিল্ড টাওয়ার বলে এবং বাড়ির ছাদে যে টাওয়ারগুলো দেখা যায় সেগুলোকে রুপটপ বলে তো বিভিন্ন কোম্পানির বাংলাদেশের আনা সেখানে আছে যে টাওয়ারগুলো আছে এই টাওয়ারগুলো সাধারণত বিএসসির সাথে কানেক্টেড থাকে যেটাকে বিএসসি হচ্ছে বিএস স্টেশন কন্ট্রোলার যেগুলো টাওয়ারগুলোকে কন্ট্রোল করে তো এক একটা বিএসসির আন্ডারে সাধারণত একশো দেড়শো দুইশো আড়াইশো এইভাবে টাওয়ার থাকতে পারে তো এই বিএসসি কানেক্টেড থাকে হচ্ছে এমএসসির সাথে এমএসসি হচ্ছে মোবাইল সুইসিং সেন্টার এমএসসি কানেক্টেড থাকে হচ্ছে জি এমএসসি গেটওয়ে মোবাইল সুইসিং সেন্টার যেখানে জি এমএসসির সঙ্গে বিভিন্ন অপারেটর যেমন গ্রামীণ বাংলা লিঙ্ক রবি টেলিটো সবগুলোর ইন্টার কানেকশন এখানে থাকে এবং জি এমএসসি কানেক্টেড থাকে হচ্ছে পিএসটিএনের সঙ্গে পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক যেটাকে টিএনডি বলে আর কি টিএনডি ফোন যেটা তো যখন মোবাইল থেকে মোবাইলটিকে বলে এমএস মোবাইল স্টেশন মোবাইল থেকে গ্রামীণের একজন ইউজার ঢাকা থেকে চিটাগং কল দেয় তখন যে লোক কল দিচ্ছে তার নিকটবর্তী টাওয়ার থেকে কলটি বিএসসিতে যায় বিএসসি থেকে এমএসসিতে যায় ঢাকার এমএসসিতে ঢাকা এমএসসি কলটিকে পাঠিয়ে দেয় চিটাগাং এমএসসিতে এবং চিটাগাং এমএসসি থেকে সেই সেখানকার বিএসসিতে যায় এবং বিএসসি থেকে ওই লোক যে টাওয়ারের আন্ডারে থাকে সেই টাওয়ারে কলটি পাঠিয়ে দেয় এবং কলটি এইভাবে স্টেবলিস্ট হয়ে যায় যখন মোবাইল দিয়ে একজন লোক গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার যখন রবিতে কল দেয় তখন কলটি গ্রামীণের টাওয়ার থেকে প্রথমে যায় গ্রামীণের বিএসসিতে গ্রামীণের বিএসসি থেকে গ্রামীণের এমএসসিতে যায় গ্রামীণের এমএসসি থেকে কলটি যায় জি এমএসসিতে গেট ও এমএসসিতে এই জি এমএসসি তখন কলটি রবির নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দেয় রবির নেটওয়ার্কে গেলে রবির এমএসসিতে যায় রবির এমএসসি থেকে রবির বিএসসিতে যায় এবং রবির বিএসসি থেকে ওই লোক যে টাওয়ারের আন্ডারে আসে রবির টাওয়ারে সেই রবির টাওয়ারের মাধ্যমে ওই লোকের কাছে কলটি চলে যায় এবং কলটি এভাবে স্টেবলিস্ট হয়ে যায় যে টাওয়ারে সাধারণত থ্রি জি ফোর জি বা ফাইভ জি ইনস্টল থাকে ওগুলোকে নোট বি বলে নোট বি সাধারণত অডিও কল টু জি এবং পার্সিয়ালভাবে অল্প পরিমাণ থ্রি জির মাধ্যমে হয়ে থাকে যখন কোনো গ্রামীণের কাস্টমার মোবাইল দিয়ে মোবাইল স্টেশন এম এস মোবাইল দিয়ে ইন্টারনেট ইউজ করে গ্রামীণের তখন সেই ইন্টারনেটটি কীভাবে প্রসেস হয় এই নোট বি থেকে সেটি যায় আর এনসিতে রেডিও নেটওয়ার্ক কন্ট্রোলার আর এনসি থেকে সেটি যায় এস জি এস এল সার্ভিং জিপিআরএস সাপোর্ট নোট এস জি এস এলটা যেমন অডিও কল প্রসেস করে এম এস সি ঠিক তেমনি এম এস সির মতোই কাজ করে শুধু ডাটা সার্ভিসের জন্য ইন্টারনেটের জন্য এই এস জি এস এলটা কাজ করে থাকে সেই এস জি এস এলটা কানেক্টেড থাকে জি 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 এস এল গেটওয়ে জিপিআরএস সাপোর্ট নোট জিপিআরএসটা হচ্ছে জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস যেটা ইন্টারনেট বা ডাটা বলতেছি আমরা এই জি জি এস এনের সঙ্গেই সাধারণত মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো ইন্টারনেট কিনে থাকে আইএসপির কাছ থেকে অথবা সরকারি যে লাইন 
বিটি টিভি তার কাছ থেকেও ইন্টারনেট কিনে থাকে তখন এই জিজিএসএম থেকে একজন গ্রামীণের ইউজার তখন ইন্টারনেটটা পেয়ে যায় যখন গ্রামীণের একজন কাস্টমার মোবাইল দিয়ে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে বা ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোর মাধ্যমে একজন রবির কাস্টমারকে কল দেয় তখন কলটি প্রসেস হয় এরম নব্বি থেকে আর এনসি আর এনসি থেকে এস জি এস এন এস জি এস এন থেকে জি জি এস এন এবং জি জি এস এন তখন কলটিকে ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে এস জি এম এস সির মাধ্যমে রবির জি জি এস এনে পাঠিয়ে দেয় এবং কলটি অনুরূপভাবে ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে মেসেঞ্জার কলটি প্রসেস হয়ে রবির কাস্টমার কাছে চলে যায় এবং পুরা প্রক্রিয়াটি প্রসেস করে আইএমএস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রসেস করে থাকে তারপরে গ্রামীণের কোনো কাস্টমার যখন টেক্সট মেসেজ করে টেক্সট মেসেজ করে রবির কোনো কাস্টমারকে তো সেইটি গ্রামীণের নেটওয়ার্ক থেকে গ্রামীণের এস এম এস সি শর্ট মেসেজ শর্ট মেসেজ সার্ভিস সেন্টারে কিউতে মেসেজটি চলে আসে কিউতে জমা থাকে মেসেজটি এবং গ্রামীণের এস এম এস সি থেকে ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে জি 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 এম এস সির মাধ্যমে সে রবির এস এম এস সিতে চলে যায় এবং কলটি অনুরূপভাবে ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে প্রসে সরি টেক্সট মেসেজটি ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে প্রসেস হয়ে থাকে এম এস সির মধ্যে দুটি ডিভাইস থাকে একটা হচ্ছে ভিএলআর ভিজিটর লোকেশন রেজিস্টার আর একটা এইচ এল আর হোম লোকেশন রেজিস্টার অর্থাৎ যে কোনো অপারেটরের সে গ্রামীণের কথাই বলি তার যত কাস্টমার আছে সেই কাস্টমারের ডিটেলস ইনফরমেশন এন আইডি ছবি ছবি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সব কিছু এই এইচ এল আরের মধ্যে রেকর্ড থাকে ভিএলআরের কাজ হচ্ছে যখন কোনো ভিজিটরের লোকেশন আপডেট হয় সে মিরপুর থেকে একজন লোক যখন গুলশানে যায় তখন কন্টিনিউ ভিএলআরের মধ্যে তার লোকেশনটি আপডেট হইতে থাকে এবং যখন কোনো লোক গ্রামীণের একজন লোক যখন ঢাকা থেকে চিটাগাঙে যায় তখন তার লোকেশনটি ভিএলআরের মাধ্যমে কন্টিনিউ আপডেট হতে থাকে তারপরে ওএমসি হচ্ছে অপারেশন মেনটেন্যান্স সেন্টার এটি কোনো আসলে ডিভাইস না ওএমসি অপারেশন মেনটেন্যান্স সেন্টার যখন অফ পিক টাইমে ইঞ্জিনিয়াররা যখন কোনো বিটিএস সফ হয় অর্থাৎ এক বিএসসি থেকে আরেক বিএসসিতে যায় এক এমএসসিতে আরেক এমএসসিতে যায় এইভাবে বিভিন্ন অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো অপার ইঞ্জিনিয়াররা ওএমসি থেকে অফ পিক টাইমে অথবা রাত বারোটার পরে ডাউন টাইম নিয়ে কাজগুলো করে থাকে এনএমসি এটাও কোনো আসলে ডিভাইস না এনএ নেটওয়ার্ক মনিটরিং সেন্টার পুরো নেটওয়ার্ক একটা অপারেটরের কোথায় কি ঘটতেছে কোথায় কোন টাওয়ারে থেপ টেলাম এসেছে হাই টেম্পারেচার হয়েছে কি না সাইটটি ডাউন হয়েছে কি না বা যাবতীয় ইনফরমেশন তারা ট্রাভেল টিকেট আকারে রিসপেক্টিভ জোনের ইঞ্জিনিয়ারের কাছে মেসেজ আকারে এবং ওয়েবেও পাঠিয়ে দিয়ে থাকে এবং রিসপেক্টিভ জোনের ইঞ্জিনিয়ার সেই অনুযায়ী সেটা রিস্টোর করার জন্য কাজ করে থাকে তো সুপ্রিয় দর্শক তো আমি আপনাদেরকে মোবাইল ফোন বা টেলিকমিউনিকেশনের বেসিক প্রিন্সিপালটা আপনাদেরকে ব্রিপ করলাম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদেরকে ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইবে একটা ক্লিক দিবেন তো নেক্সটা আবার আপনাদের সামনে কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব সেই প্রত্যাশায় আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম